ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆ ਨੇਜਾ ਤੇ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟਸ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਰੰਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈਗਾ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਤਮਾਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹਰ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ ਹੋਰ ਅੱਜ ਬਲੰਟਲੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੋ ਆਓ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਡੇਟ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਅਪਡੇਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟਰੈਵਲ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 12 10 ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਸੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਜ 35 ਹੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਚਾਰ ਹੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਂਕੂਵਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਲਗਰੀ ਮਾਂਟਰੀਅਲ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲਸ 'ਚ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਹੋਟਲ ਐਲਸ ਯੂ ਕੈਨ ਨਾਟ ਟਰੈਵਲ ਸੋ 3 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ 'ਚ 14 ਦਿਨ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਟਰੈਵਲ ਅਪਡੇਟ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 22 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਵਲ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਗੋ ਬਿਫੋਰ ਦ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਮੇ ਇਨਟੇਕ ਐਸ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਪਰ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੈਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਕੀ
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪਾਵਰ ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਟੂ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਹਾਰ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ ਕੇ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਟਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੇਅਰਸ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਹੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਫੇਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਸ ਫਿਕਸੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬੈਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨ ਲੱਗ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਟ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਬੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੈਨੂਇਨ ਸੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਬੈਨ ਆ ਗਿਆ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਫਿਕਸਡ ਬਟ ਸਮਟਾਈਮਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਪੁਟ ਅਪ ਯੂਰ ਕੇਸ ਐਂਡ ਯੂ ਵਰ ਨਾਟ ਅਪਰੂਵਡ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਕਾਲਜ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਰੀਫਾਈਲ ਐਂਡ ਗੈਟ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋਰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰੰਟਲੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਗੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਿਓ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਅ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 80% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬਸ ਸਿਰਫ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਫ੍ਰੈਂਚ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਟ ਵੇਅਰ ਐਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਫ੍ਰੈਂਚ ਹੈ ਸੋ ਯੂ ਮਸਟ ਨੋ ਫ੍ਰੈਂਚ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਲੈ
ਕੁਝ ਜਗਾਵਾਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਥੈਟ ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੋਲਡ ਕੰਟਰੀ ਜੇ ਕਹੋ ਕਿ ਠੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚ -10 ਤਾਂ ਇਜ਼ ਅ ਨਾਰਮਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮਟਾਈਮ ਇਟ ਇਜ਼ -30 ਆਲਸੋ ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਫॉर ਵਾਟਏਵਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਫੁੱਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋ ਕਿ ਹੀਟਰ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਨਟ ਫੀਲ ਥੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੋਲਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕੋਲਡ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਬਟ ਇਨ ਸਮਰ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਹੌਟ ਬਟ ਦਾ ਸਮਰ ਲਾਸਟ ਫੋਰ 2 ਟੂ 3 ਮੰਥਸ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕੁਝ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਫਿਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਟੈਪ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਨੂੰ ਆਫ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਓ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਐਂਡ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਫੀਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਜੀਆਈਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੋਰ ਜੀਆਈਸੀ ਐਂਡ ਫੀਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਾਡਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਿਫੋਰ ਲੌਂਚਮੈਂਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਓਨਲੀ ਉਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਪਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਫਰਮ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੀ ਅਸਰ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 2020 ਮਾੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਸੋ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
अप्रूवल्स आ रही हैं या रिफ्यूजल्स आ रही हैं दैट इज़ ए आई बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड बिकॉज फाइल्स बहुत ज़्यादा हैगियाँ जड़ियाँ हाई कमीशन लगिया हुई हैं एंड आई एम आई एम थिंकिंग दैट कि इट इज़ कंप्यूटराइज अप्रूवल एंड रिफ्यूजल ता ही करके फर्स्ट कम फर्स्ट सब बेसिस से नहीं कम चल रहा सो देर आर सम स्टूडेंट जिन्हों बहुत जल्दी वीज़ा अप्रूवल मिल गए जिन्हों जनवरी में फाइल लॉज हुई सी फॉर मे उन्होंने भी अप्रूवल मिल गए कई दिन फाइल दिसंबर से लॉज हुई सी फॉर जनवरी कुछ स्टूडेंट्स उन्होंने भी वीजाज हो गए बट इदा के केस थोड़े घट्ट हैं पर ज़्यादातर उदा के वीज़ा अपरूव हुए हैं जिन्ह दिया फाइल पहले लॉज से स्पैशली इन मार्च अप्रैल जुलाई सितंबर अगस्त इन स्टूडेंट्स को ज़्यादा वीजाज मिले हैं फिर एज जिस कहो कि बहुत जल्दी वाले केसिस थोड़े जे कट हैं बट दो स्टूडेंट्स आर रियली रियली लक्की जिन्होंने वीजा बहुत जल्दी मिल गया राइट एब्सोल्यूटली तो इन्होंने नंबर तुम नोट कर लो जी थोड़े टीवी स्क्रीन से फ्लैश हो रहे हैं मैं बार बार इसलिए तुम्हें याद करा रही हूँ कि कितने गल् गल सुनते सुनते ये ना भूल जाओ कि नंबर भी नोट करने होंगे जो तुम इतने आके विजिट करना है नैक्सट इनटेक दे गवर्नमेंट मैं कॉलेज की गल करना चाहवागी क्या सीट्स अवेलेबल ने राइट नाउ सी मई ली भी इनटेक्स मई इनटेक काफ़ी सीटा अवेलेबल है लॉयलिस्ट कॉलेज नायगरा कॉलेज दिया कुछ सीट्स अवेलेबल है मई इनटेक दियाँ एंड जिस भी कोई जुलाई इनटेक भी यूनिवर्सिटी कैनडा बेस्ट सीट्स अवेलेबल है एंड सपटेंबर इनटेक भी कुछ सीट्स अवेलेबल है मैं तुम हैरान होवोगे कि न्यू ब्रूनजविक कम्यूनिटी कॉलेज बायो वैली कॉलेज स्कैच एंड पॉलीटेक्निक दे आर रियली शॉर्ट ऑन सीट राइट नाउ सपटेंबर की भी सीट लैनी बड़ी मुश्किल मुश्किल हो गई है इन कॉलेज सो जो तुम अपलाई करना चाहते हो अपने मनपसंद कॉलेज खास करके बाओ वैली स्कैच एंड पॉलीटेक्निक कौंसल पॉल पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी न्यू ब्रूनजविक कम्यूनिटी कॉलेज तो तुम्हें जल्दी अपलाई करना पेगा सो so, कुछ कॉलेज ने तो अपना मई दो हज़ार बई इनटेक भी खोलता है सो so, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रश है इस टाइम से सो जे तुम देख रहे हो कैनेडा जाने के चाहवान हो तो डेफीनेटली अपना जरूर जल्द तो जल्द अगले इनटेक का स्टूडेंट वीज़ा अपलाई करो अच्छा मेरा अगला सवाल जो है खास थोड़े लिए है जो रिस्क तुम लेंगे हो ना और रिस्क लैने थोड़े लिए कि ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं ये भी थोड़ा मैं दसन वाली हैगी तो सर स्टूडेंट अजक कि रिस्क लै रहे हैं अपने फ्यूचर में लैके सी काफ़ी स्टूडेंट्स इदा देंगे कि आपे आफ्टर वीजा की एड में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं कि असी फीस नहीं ही देवे पेल और सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद देवे सो मैं लगता है कि इदा के केसिस से जो वीज़ा सक्सैस रेट है दैट इज़ रियली रियली लो सो इन एड्स में जरूर तुम अवॉयड कर सकते हो एंड डेफीनेटली जो स्टैप वाइज फे प्रोसीजर फॉलो हों वीज़ा सक्सैस रेट विल बी हायर कोई भी तुम गलत डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल से लाने की लड़ नहीं हैगी सही तरीके अपने सिर्फ जेन्यून डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल से लाओ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं मिलते हैं और उन्होंने एडवाइज किया जाता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल से लाओ सो मैं हमेशा निंदा करना इदा के डॉक्यूमेंट्स की फेक डॉक्यूमेंट्स ला के बहुत घट्ट वीज़ा अपरूवल्स आदि हैं वैसी पता हों कि कि डॉक्यूमेंट तुम यूज़ किए ने सो तुम अपने फ्यूचर के नाल खिलवाड़ कर रहे हो कोई फेक डॉक्यूमेंट्स लगा के कोई फंड शो कर नहीं हैगी कैनेडा स्पैसीफिकली सो कैनेडा फंड शो कर बिल्कुल जरूरत नहीं हैगी सो कैनेडा तुम जेन्यून जो भी तो फाइनैशियल डॉक्यूमेंट्स है पेरेंट्स के वो लगा के अपना वीज़ा अपलाई कर सकते हो डेफीनेटली तो सर लैंडमार्क एक ट्रस्टिड ब्रांड बन चुका है जे मैं खास तौर पर इंटरैशनल स्टडीज की गल करा इन लैके सो जो भी स्टूडेंट इतने आके आयल्स करना चाहता है वनू तुम दसो कि इतने आके आयल्स कर फायदा हो राइट अं अपना आयलट्स इंस्टीट्यूट डिवेलप कर रहे हैं सो फस्ट ऑफ ऑल असं करीकुलम डिवेलप कर लिया अपना सो करीकुलम बुक्स आर अवेलेबल एंड करीकुलम डिवेलप कर रहे हैं एंड देर आर एक्सपर्ट टीचर ऑलसो उन्हों की भी ट्रेनिंग चल रही है एंड टीचरस भी तुम सम बहुत अच्छी तरह गाइड कर रही हैं जो पढ़ा रही हैं एंड रिजल्ट जोड़े है स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे आ रहे हैं मतलब मैं कहूँगा सिक्स सीच और सैवन बैंड इज़ नॉर्मल रिजल्ट जो अज डेट साढ़े आईलट्स इंस्टीट्यूट दे आ रहे हैं और स्पैसीफिकली जी सा फीस है असी सिर्फ पां हज़ार रुपया फीस रखी है विच इज़ क्वाइट नॉमिनल एज कंपेयर टू अदर सो सा जो फोकस है कि स्टूडेंट आईलट्स करके साढ़े को वीज़ा अपलाई करे एंड अपना जो ड्रीम देखिया उन्हें बहार जाता वो पूरा करे ना कि साल साल आईलट्स की कोचिंग लेंदा रहे जी सर बहुत सारे इंटैलीजेंट तो ब्राइट स्टूडेंट होंगे ने मतलब पहले के टाइम जो मैं गल करा जो तुम ब्राइट है इंटैलीजेंट है तुम तो बहार जाना सोचते थे लेकिन अजक के टाइम से जिदा कि इन्ने एक्सपीरियंस के बाद मीडियोकर स्टूडेंट्स में भी बहार भेजे है या जिन्हों के स्कोर्स घट ने उन्होंने भी बहार भेजे है यह पॉसीबिलिटी हैगी है सो तुम सारे मीडियोकर स्टूडेंट्स को कहना चाहते हो 
ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਓਕਰ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਈ ਸਕੋਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਸਕੋਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਦੇ 90% ਮਾਰਕਸ ਸੀ ਔਰ 6 ਈਚ ਬੈਂਡ ਸੀ ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਸੋ ਆਈ ਕੈਨ ਨਾਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 90% ਨੰਬਰ ਔਰ 6 ਹੋਣ ਈਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਗਈ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 3-4 ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਇੱਕ ਦੇ 43% ਦੀ ਇੱਕ ਦੇ 51% ਸੀ 55% ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਡਾਕੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨਦੀਪ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਪਿੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਸੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਮੰਦੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਓਕੇ ਥੈਂਕਸ ਗ੍ਰੇਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੈਟਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਨ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਗਵਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਗ੍ਰੇਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ 2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਸੀਗਾ 2 ਇਅਰ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗੈਪ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੀਟੀ ਸਕੂਲ ਪੀਟੀ ਬੇਸ ਤੇ ਫਾਈਲ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੰਸਰ ਕੈਂਪ ਦੀ ਤੇ ਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਤਾਂ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਆ ਕਿ ਪੀਟੀ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਸਰ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਆਈ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਸੀ ਓਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਪੀਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ
ਫਾਰਮੈਸੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਫਾਰਮੈਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਫਾਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਬੈਸਟ